ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుగులో ట్రావెలింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అలాగే నేను పెట్టే ప్రతి కొత్త వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలంటే నా ఛానల్ తెలుగు ట్రావెలర్ రాము తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ట్రావెలర్ రాము మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను సో నా మలేషియా ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు సో ప్రజెంట్ నేను విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను సో బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్నాను సెక్యూరిటీ చెక్ కూడా అయిపోయింది సో వెయిటింగ్ లాంచ్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటి చెప్తాను వీసా గురించి చెప్తాను మలేసియా వీసా గురించి మలేసియా వీసా అండ్ మీకు మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి టూరిస్ట్ వీసా సో ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ వీసా ఉంటుంది ఇంకోటి మల్టిపుల్ ఎంట్రీ ఉంటుంది సో సింగిల్ ఎంట్రీ వీసా అయితే మీకు త్రీ మంత్స్ వ్యాలిడ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ లోపల మీరు ఒకేసారి ఇది చేసుకోగలుగుతారు జస్ట్ వన్ టైం వెళ్ళి రావచ్చు త్రీ మంత్స్ లోపల ఎప్పుడైనా వెళ్ళి రావచ్చు బట్ వెళ్తే మాత్రం మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల రిటర్న్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మీకు పదహారు వందల యాభై రూపాయలు పడుతుంది సో అదే మీకు మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా అయితే మీకు త్రీ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఆ త్రీ మంత్స్లో మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వెళ్ళి రావచ్చు వెళ్ళారంటే మీరు మ్యాక్సిమం థర్టీ డేస్ వరకు స్టే చేయొచ్చు బట్ థర్టీ డేస్ లోపల మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కావాలంటే మళ్ళీ మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు అదే వీసా మీద సో అది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇది వచ్చేసి ఈ మలేసియా ట్రిప్ నేను ఒక ఎయిట్ మంత్స్ బిఫోర్ టికెట్ బుక్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఏ డేస్ ఆఫర్లో బుక్ చేశాను నాకు వచ్చేసి అప్ అండ్ డౌన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పడింది చాలా తక్కువ కదా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మలేషియా ట్రిప్ గురించి చూసినట్లయితే మెయిన్గా త్రీ ప్లా త్రీ ప్లేసెస్ ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ చేశాను సో ఒకటి ఏంటంటే కౌలాలంపూర్ అక్కడ నుంచి జెంటింగ్ ఐలాండ్ కౌలాలంపూర్ టూ డేస్ జెంటింగ్ ఐలాండ్ అది ఒక టూ డేస్ సారీ జెంటింగ్ ఐలాండ్ వన్ డేనే తర్వాత లంకాబి తెలుసు కదా ఐలాండ్ చాలా బాగుంటుంది సో అక్కడ వచ్చేసి నేను టూ డేస్ ప్లాన్ చేశాను టోటల్గా ఫైవ్ డేస్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను సో ఈ ట్రిప్లో నేను ఒక్కడనే కాదు నా ఫ్రెండ్ కూడా వస్తున్నారు మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఉంటారు సో తను కూడా నాతో పాటు వస్తున్నాడు సో తన పేరు వచ్చేసి మీకు కిరణ్ ఆ కిరణ్ సో తను కూడా నా ట్రిప్లో జాయిన్ మలేసియా చేరుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడే ఇమిగ్రేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది జస్ట్ క్రౌడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు మేబీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ల్యాండ్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఫ్లైట్ మాదే అనుకుంటా జస్ట్ పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టలేదు ఏమీ అడగలేదు ఏమి హోటల్ గట్రా ఏమి ఏమి అడగలేదు జస్ట్ డాక్యుమెంట్ చూశారు స్టాంప్ వేశారు జస్ట్ పదే పది నిమిషాల్లో బయటకు వచ్చేసాను సో లగేజ్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాను 
ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ఫ్లైట్ ఎక్కుతారు కదా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ సో వాళ్ళు బ్యాగ్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి చెక్ ఇన్ లగేజ్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను నార్మల్గా ఏంటంటే సెవెన్ కేజీ వరకు మీకు క్యాబిన్ లగేజ్ ఉంటుంది అది మీతో పాటు క్యారీ చేయొచ్చు ఫ్లైట్లోనే పెట్టుకొని తెచ్చుకోవచ్చు బట్ చెక్ ఇన్ లగేజ్ మాత్రం మీరు బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు అది కార్గో లేస్తారు సో మీరు ఇమిగ్రేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు బ్యాగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ బ్యాగేజ్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు బోర్డులో డిస్ప్లే చేస్తారు ఏ ఫ్లైట్ ఏ బెల్ట్ మీదకి వస్తుంది ఆ బెల్ట్ నెంబర్ వన్ బెల్ట్ నెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే వరుసగా ఉంటాయి సో మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను ఏకే జీరో ఎయిటీ టూ ఫ్లైట్ నెంబర్ సో ఇక్కడ క్లియర్గా డిస్ప్లేలో మెన్షన్ చేస్తారు ఏకే జీరో టూ ఎయిట్ టూ ఎయిటీ టూ ఫ్లైట్ బెల్ట్ నెంబర్ ఫోర్లో వస్తుందని చెప్పేసి క్లియర్గా పెట్టారు సో అది మీరు చూసుకొని కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం లెవెల్ టూలో ఉన్నాం సో లెవెల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం బస్ పికప్ చేసుకోవడానికి లెవెల్ వన్ ఇంకోటి మనీ అలాగే సిమ్ ఎయిర్పోర్ట్లో మాత్రం తీసుకోవచ్చు తెలిసిందే కదా సో మీరు మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఎయిర్పోర్ట్లో చేసుకోవచ్చు సిమ్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకోవద్దు జస్ట్ మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు ఫ్లైట్ దిగి బయట రాగానే లెవెల్ టూ దగ్గరికి వస్తారు లెవెల్ వన్ దగ్గరికి మీకు వే కనిపిస్తుంటుంది వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా టికెట్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా మీరు ట్వెల్వ్ రింగిట్స్ ఉంటుంది అంటే మన కరెన్సీలో అప్రాక్సిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ డైరెక్ట్గా మీరు కేఎల్సీసీ సెంటర్కి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సిమ్ తీసుకోవడం బెటర్ సో అక్కడ మీ కేఎల్ సెంటర్లో మీకు సిమ్లు ఈజీగా దొరుకుతాయి ఎందుకంటే అది కల్యాణంపూర్లో మెయిన్ సెంటర్ అది సో అక్కడ సిమ్ తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎక్స్చేంజ్ కూడా అక్కడే చేసుకోవచ్చు సో బెటర్ మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో మాత్రం మీరు మనీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సిమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా బస్ దిగ బస్ దిగాను ఓకే మీకు వచ్చేసి 
से फिर टू पॉइंट फाइव रिकेट हाई फ्रेंड्स सो सिम तीस बैठक सो सिम वे पदार रिंग आलमोस्ट सी रिंग वन सैवन सो अमटेड इंटरने वन वी वन वीक वर के अमटेड इंटरने वो लेक अंत उड़े वाली थर्टी फाइव रिंग इंकोटी अभी अनिमटेड इंटरने वन मंत वर की अनिमटेड इंटरने वो सो ने फाइव डेस उबी नैन सिक्सटीन रिंग वन वी अमटेड इंटरने यू मोबाइल इकड़ा डिजी हाट लिंक यू मोबाइल इकटाई यू मोबाइल को तक यू मोबाइल सिम तस्कना ओके डीटेल चूपा स्क्रीन पड़ता फावी बैठ एयरपोर्ट में मतलब तीस सलैवन स्टोर अब रीजनबल द आगले सो इक तमिल होंटल सो आलमोस्ट मन की इंडिया दी अभी फुट दर्त नार इंडिया सौत् अन्नी रखा एवरकना तमिल इंडिया उ मल्ल अभी सर उड़पेटारा ले पेट्रना स्पिन टवर तो बुटीत बिल दाग इक मन की जस्ट ग्राफ नईन रिंग वर्ष